फ्रेंड्स मैं वली रजा और आप देख रहे हैं लास्ट स्कूल लास्ट टाइम हमने लेजिस्लेशन को डिस्कस किया था आज हम जो है इसी के अंदर लेजिस्लेशन की कोडिफिकेशन को और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और खास तौर पर अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें चैनल को रेकमेंड करें और इसके अलावा दूसरे मीडिया पर भी आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ तो स्टार्ट करते हैं कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन बेसिकली क्या चीज है किसी भी रूल ऑफ लॉ को एक खास सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने का नाम एक ही जगह पर जो है सेम सब्जेक्ट मैटर वाले लॉज को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने का नाम कोडिफिकेशन है यहाँ पर उसने कहा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ मीन सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ द होल बॉडी ऑफ लॉ और पर्टिकुलर पास थ्योरी होल बॉडी ऑफ लॉ से बुलाती है कि सेम सब्जेक्ट जो है जो सेम सब्जेक्ट मैटर की जो लाद है उनको एक ही जगह पर जो है इकट्ठा सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने का नाम जो है वो कोडिफिकेशन है कोडिफिकेशन आपने कोर्ट का वर्ड सुना होगा पाकिस्तान पीनल कोड इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सिविल प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड सो इन सब में क्या किया गया कि एक जैसे लाज को इकट्ठा करके एक खास जो है वो बुक की शेप में जो है उन्हें जो है वो एक ही जगह पर सिस्टमेटिक वे में प्रजेंट किया गया तो इसी को हम इसी को कोडिफिकेशन कहते हैं कोडिफिकेशन बेसिकली नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि आपको कि कोई बड़ी जो है वो टर्म है लेकिन बेसिकली जो है तमाम लाज को एक ही जगह पे एक ही फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करने का नाम कोडिफिकेशन है हो सकता है पहले वो लाज है वो कस्टम्स की फॉर्म में हो एन सी टैक्स की फॉर्म में हो जुडिशल डिसीजन या अनकलासीफाइड जो स्टेचू लाज है उस फॉर्म में मौजूद हो सो इन तमाम फॉर्म्स में जो लॉ मौजूद होंगे उनको एक ही जगह पे जाकर एक सिस्टमेटिक वे में जब प्रजेंट किया जाता है तो उसे हम जो है वो कोडिफिकेशन कहेंगे इनको जो है वो अरेंज जो हम अलहदा से एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं वो हो सकता है उनके सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हो उसके अलावा स्टेट लेवल पे कंट्री की बेस पे ना की प्रवियस के हवाले से शायद सो कोई भी आपके पास जो है वो रीजन हो सकती है उनको एक अलहदा से एक करने जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है तो उसको अलहदा से कोडिफाई किया गया पीनल बेसिस पे ये एक सब्जेक्ट मैटर जो था वो पीनल बेसिस पे था कि ये पीनल जितने भी आपके लाज हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे अगर सिविल प्रोसीजर कोड है तो उसमें सिविल जो आपके सूट्स हैं उनका तमाम प्रोसीजर जो है वो लिखा हुआ है तो ये इनको इस बेस पे जो है वो सेपरेट जो है वो कोडिफाई किया गया है सो कोडिफिकेशन सिंपल क्या है रूल ऑफ लॉ किसी भी रूल ऑफ लॉ को एक अलहदा से सिस्टमेटिक वे में प्रजेंट करने का नाम जो है वो कोडिफिकेशन है इस तरीके से जो लॉ है वो एक एक तो स्पेसिफिक फॉर्म में आ जाता है और दूसरा जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए इजी रहता है कि वो किसी भी लॉ को जो है वो पॉइंट आउट कर सके कि एक स्पेसिफिक इशू से मतलब जो लॉ है वो मुझे कहाँ मिलेगा किस बुक में मिलेगा या कैसे मिलेगा तो अगर लॉ की लॉ को कोडिफिकेशन की फॉर्म में कोडिफाई फॉर्म में अगर लॉ मौजूद हो तो वो एक कामन मैन के लिए जो है ईजी होता है अब हम बात करते हैं एडवांटेजेज ऑफ कोडिफिकेशन की कि लॉ को कोडिफाई कोडिफाइड फॉर्म में एक जगह पे जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में जो है कोडिफाई करने के क्या क्या फायदे होते हैं सबसे जो पहली चीज है जब स्टैचू ला जो है आपको पता है जितने भी आपके स्टैचू ला लाज होते हैं ये कोडिफाइड होते हैं कोडिफाइड फॉर्म में आपके पास जो है वो होके आते हैं तो अगर एक जो है स्टैचू ला जाए वो कोडिफाइड फार्म में आपके पास आया तो ईजियर है ईजी वे है टू लर्न डेट स्पेसिफिक ला किसी भी स्पेसिफिक ला को जो है वो समझना इस फॉर्म में कि वो कोडिफाई फॉर्म में आपके पास आया है वो इजी है क्योंकि वो जो है वो परिसाइज होके आया है वो कोई एक लंबी चौड़ी तफसील नहीं है बल्कि जो स्पेसिफिक लाज एक इंडिविजुअल को चाहिए वो उसी तरीके से जो है उसको मिल जाएगा अगर वो कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद है दूसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो है कि अगर तमाम जो ला ए लाज है वो कोडिफाइड फार्म में मौजूद है आपके पास वो उसकी जितनी जो प्रोविजन है वो एक स्पेसिफिक वे में चली आ रही है एक स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन का तरीका कार है जैसे हम पीनल कोड की बात करें पाकिस्तान या इंडियन पीनल कोड की उसमें बाकायदा जो है वो एक तरीका कार है कि स्टार्ट है पहले डेफिनेशन है फिर उन्होंने पनिशमेंट्स के बारे में बताया फिर एक्सेप्शन है फिर सेल्फ डिफेंस तो ये एक स्पेसिफिक तरीका कार है और यहाँ पर जब आपको कोई भी चीज चेंज करनी होती है तो आप जो है कोई मुश्किल पेश नहीं आती ना जूरिस्ट को ना ना लॉ को और ना कॉमन मैन को तो इस तरीके से जो नई 
जो डिस्कवरीज हैं सॉरी जो नई डेवलपमेंट्स लॉ के अंदर करनी होती हैं वो भी जो है वो टाइमली जो है वो की जा सकती हैं इसके अलावा जो तीसरी चीज जो है हम देखते हैं वो कि जो स्टैचू लॉ होता है वो इम्पर्सनल होता है जो कॉडिफाइड फॉर्म में आपके खिलाफ यूज होता है वो इम्पर्सनल होता है वो जब बनता है तो उसमें कोई जो है वो स्पेसिफिक फैक्ट्स नहीं देखे जाते कि स्पेसिफिक फैक्ट्स को देखते हुए जो है आपने लॉ बनाना है कि अगर इसके फैक्ट्स ये हुए हैं तो हमने इस लॉ को इस तरीके से बनाना है बल्कि वो फॉर जनरल पब्लिक होता है सो अगर स्पेसिफिक फैक्ट के ऊपर लाभ बनेगा तो हो सकता है वो स्पेसिफिक फैक्ट्स के लिहाज से जो है वो तो ठीक हो लेकिन बाकी चीजों पर जो है वो पूरा नहीं होता है इसलिए ये इम्पर्सनल होता है किसी स्पेसिफिक सोसाइटी स्पेसिफिक इशू या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो टारगेट नहीं करता बल्कि फॉर द बेनिफिट ऑफ एक फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक होता है सो so, ये कुछ एडवाइस के अलावा और भी जो है कुछ छोटे थोड़े बहुत एडवांटेज है लेकिन ये जनरल एडवांटेजेस है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है आसानी से इसमें चेंजिंग की जा सकती है और इसके अलावा ये इम्पर्सनल होता है अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोडिफिकेशन जो है वो लॉ के डिफेक्ट्स को क्लियर कर देती है जब एक लॉ एक स्पेसिफिक फॉर्म में आपके पास आ जाता है एक स्पेसिफिक लॉ आपके पास आ जाता है उसको एक हर चीज जो है एक वेल मैनर्ड वे में जो है वो क्लासिफाइड है तो इससे जो लॉ के जो डिफेक्ट्स हैं वो बड़े क्लियर होकर नजर आते हैं और इससे जो वो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं जिनकी क्रिमिनल इंटेंशन है वो लोग इससे जो है कोई भी जैसे कोई जरिया निकाल लेते हैं इससे बचने का इससे स्कैप करने का इस लॉ की किसी कम्प्लेक्सिटी को यूज करते हुए जो है वो कोई भी जरिया निकाल लेते हैं ना से बचने का क्योंकि वो तो कोडिफाइड फॉर्म में है उसने तो उसी तरीके से ए अमल दरामद का होना है उसने उसी तरीके से जो है वो फॉलो होना है जिस तरीके से वो आपके पास मौजूद है आप उसमें चेंजिंग जो है वो नहीं ला सकते ए, अपने जो है वो सरकमस्टांसिस के हवाले से सो so, इससे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको जो है वो बेनिफिट हो जाता है कि वो उसकी किसी कम्प्लेक्सिटी को जो है वो यूज करते हुए से बेनिफिट ले सकते हैं इसके अलावा जो कोडिफिकेशन है वो लॉ को रिजिड बना देती है उसके अंदर जो इलास्टिकसिटी है वो ख़त्म हो जाती है वो उसके अंदर जो फ्लैक्सीबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है सो so, इसके बाद जो है फर्दर जो लॉ की डेवलपमेंट है उसमें मुश्किल पे जाती है कि लॉ जो है वो फर्दर जो है वो डेवलप नहीं हो पाता इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो रूल्स होते हैं कोडिफिकेशन के वो अनसाइंटिफिक होते हैं वो इनकोरेक्ट विजुलाइजेशन पे भी साम हाउ बेस कर रहे होते हैं क्योंकि लॉ जो है वो फ्यूचर टाइम के लिए बनाया जाता है फ्यूचर को आप जो है वो हंड्रेड परसेंट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप जो चेंज होने वाले सोशल सर्कमस्टांसिस हैं उनको आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसलिए जो कोडिफाइड फॉर्म में एक रिजिड लॉ होता है वो सम हाउ जो है वो उसके जो अनसाइंटिफिक जो उनके रूल होते हैं इसलिए वो पूरा नहीं उतरता सोसाइटी की जो नीड है उसके ऊपर अगर हम और तो थोड़ा सा और तरीके से देखें तो इंटरप्रिटेशन जो है उसमें डिफिकल्टीज आती हैं और डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो जन्म लेते हैं अगर लॉ को डिफाइड फॉर्म में मौजूद हो मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस हुआ पानामा केस के नाम से फार्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ तो वहां पर उसके अंदर जो है उसकी जो जजमेंट आई तो वहां पर रिसीव की जो डेफिनेशन की गई वो बेसिकली सब बहुत से लोगों को इख्तलाफ है मैं उसके पर अपना जो है अपनी कोई राय नहीं दूंगा मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस पर बहुत से लोगों को इख्तलाफ है किस बेस पे उसकी इंटरप्रिटेशन की बेस पे अब जजेस ने अपने लिहाज से उसे इंटरप्रेट किया लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर लोगों को इख्तलाफ है कि ये प्राइवेट डिक्शनरी से ली गई ये इंटरप्रिटेशन नहीं थी अब इंटरप्रिटेशन क्या होगा हुआ यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ने डिफरेंट मीनिंग्स जो है उनको जन्म दिया सो so, इस लिहाज से जो है हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन के अंदर भी कम्प्लेक्सिटीज आती हैं कोडिफाइड लॉ के लॉ के अंदर इसके अलावा जो कोड होते हैं वो इन एडिकुएट होते हैं हर किस्म के केसेस से निपटने के लिए जो है वो काफी नहीं होते फॉर एग्जाम्पल जब साइबर क्राइम के मोस्ट केसेज रिपोर्ट होना शुरू हुए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर तो कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिनमें साइबर क्राइम के मतलब कोई जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में लॉ मौजूद नहीं था तो वहां पर जो है एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आई तो उसके बाद जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो सॉल्व आउट किया गया सो so, सिंपल सी चीज है कि बाद जो है वो हर तरह के केसेस जो है 
ان کو سالو اپ نہیں کیا کر سکتے یہ جو لا کوڈیفائیڈ فارم میں اپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ڈسکشن تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو میں یہاں پر جو ہے وہ شارٹ سے جو انٹروڈکشن ہے وہ تو کائنٹ کا بھی کر دوں سب سے پہلے ہم کریٹو کوڈ کی بات کریں تو کریٹو کوڈ جو اپ کا ہوتا ہے اس میں ایسے لا دیتے ہیں جو ایک نیو رول اف لا اس کے اندر ہوتا ہے اس پر پہلے سے کوئی بھی جو ہے وہ لا موجود نہیں ہوتا وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو ایک نیو رول اف لا ہوتا ہے دوسرا جو ہمارے پاس کی کائنٹ آتی ہے کوڈیفیکیشن کی وہ ہے کون سی ڈیٹنگ کوڈ اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ تمام کو جو لا ہے وہ کمبائن کر دیے جاتے ہیں جیسے اسٹیٹوری لا ہے کسٹمری لا ہے پریسیڈنٹ ہے کسی بھی پارٹیکولر ٹاپک کے متعلق جو آپ کے لا ہیں ان کو کمبائن کر دیا جاتا ہے اس کا پرپز ہوتا ہے کہ لا کو سمپلیفائی کر دیا جائے کامن مین کے لیے جو ہے وہ آسانی لے جیسے مسلم پرسنل لا آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسری کائنڈ یہاں پر جاتی ہے وہ ہے کمبائن کوڈ کمبائن کوڈ کے اندر دونوں چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں کریٹو بھی اور اس کے علاوہ کنسولیڈیٹنگ کوڈ جو آپ کا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے اس کنسولیڈیٹنگ کوڈ بھی آپ کا شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کریٹو کوڈ ہے وہ بھی آپ کا شامل ہوتا ہے دونوں کو کمبائن کر دیا جاتا ہے رائٹ ورک فار دا ٹریول مین اس طرح جتنے بلز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے اسی کے اندر آتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں تھینکس فار واچنگ